como ya lo anunciaban, se va a comenzar con las palabras del discurso de este importante acto. Ahí tenemos las palabras del alcalde de Sacaba. que nos admira, especialmente al hermano presidente. También quiero saludar de manera fraternal desde aquí a nuestro querido hermano presidente Evo Morales Saima, con seguridad también está haciendo seguimiento o está trabajando en otro lado. Quiero saludar de manera fraternal al compañero Iván Canelas, nuestro gobernador del departamento de Cochabamba, la hermana Jacqueline Pozo, nuestra presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, al don Martín Solís, nuestro presidente de la Asociación de OTVs del Distrito 4, al presidente de la Junta de Padres de Familia, que nos acompaña, a nuestro director departamental de Educación, licenciado también que nos acompaña, a nuestro director distrital de Educación, a nuestro presidente del Consejo por su intermedio, a las y los concejales presentes, a nuestros hermanos dirigentes, dirigentas de este prestigioso distrito de la zona de Labra, a los hermanos profesores, profesoras, a los queridos niños y niñas, alumnos que se van a beneficiar con esta linda infraestructura educativa Kinder Fancito Pinto de la zona de Labra, Distrito 6. Hermano vicepresidente, estamos convencidos que nuestro país recién ha entendido con los, con los programas y políticas que ha implementado el compañero presidente la necesidad de nuestros niños. La educación y la salud es la base del desarrollo para vivir bien, cosa que antes no se veía eso. Tal vez en la niñez los menores eran en tercer o cuarto plano. Si ellos podían pasar en un gallinero está bien porque son niños, no tenían todavía derecho. Hoy más bien el presidente siempre nos está encomendando, recomendando que debemos trabajar por la niñez, por la juventud, por las personas adultas, por las personas mayores que todos tienen el derecho, sobre todo la niñez. Cuando desde pequeños van a pasar clases y la infraestructura está cómoda, adecuada, seguramente el niño no va a querer irse a su casa, pero si la infraestructura es una infraestructura que no le satisface, no tiene las comodidades, no hay condiciones de aprender, nunca más va a querer volver al kinder, a su escuela. Por eso hemos entendido y hemos priorizado, en coordinación con nuestros dirigentes, representantes sociales, padres de familia, directores, profesores. Yo quiero agradecer públicamente a la zona de Labra y otros distritos que nos ayuden a priorizar a la educación y a la salud. Porque si no tenemos una buena educación, nunca vamos a entender el desarrollo, nunca vamos a entender el vivir bien. Aún todavía hay ese desparejo. Mucha gente piensa el vivir mejor, que en nuestro medio, en nuestro país, ya no puede haber el vivir mejor. Tiene que haber el vivir bien. Por eso es importante apoyar al desarrollo educativo. Es, es importante entender el desarrollo humano. Un municipio, una zona, un departamento del país no solamente puede avanzar con desarrollo de infraestructura. Está bien, es necesario, pero también es importante el desarrollo humano para que un municipio sea un municipio con su cultura un municipio educado donde tenga un norte definido para caminar y para desarrollar conforme a su territorio y el crecimiento poblacional. En ese marco quiero agradecer de manera pública también desde aquí al hermano presidente porque gracias a las políticas económicas, gracias a esa valentía de poder recuperar las empresas estratégicas de desarrollo de nuestro país, los gobiernos municipales tienen los recursos económicos para poder construir y dotar esta infraestructura a los pequeños, a los niños, a la zona de Labra. En la zona de Labra no podemos quejar tema de educación. Ya tenemos el kinder para los niños, tenemos primaria, tenemos secundaria. 
hoy estamos construyendo una moderna infraestructura técnico-humanística en la zona de Labra, Juan José Torres. Yo le digo que es un técnico, es una universidad que va a ser hermano vicepresidente. Con seguridad vamos a estar ahí entregando una vez que se concluye. Realmente no tenemos por qué envidiar a otros municipios con nuestros recursos propios, con el apoyo del hermano presidente, con los recursos del UPRE, de unidades, de proyectos especiales, Bolivia Cambia, Evo Cumple, ya estamos a punto de terminar, que pronto seguramente vamos a dotar a toda la juventud que ahí van a ser bachilleratos técnicos humanísticos, que esa infraestructura realmente va a acoger a mucha gente, no solamente del Distrito 6. En tema de educación, estamos planificando, coordinando, asignando recursos y ejecutando en los tiempos establecidos de acuerdo a los contratos. También queremos agradecer a la empresa constructora, porque desde que ha empezado ha puesto su parte, ha cumplido con los plazos establecidos y para ello la supervisión debe ser clave. Porque si la supervisión es mansito, ahí ves las empresas también quieren burlarse. Si la, si la supervisión es quiere cumplir como se debe, también las empresas responden a la medida. Hermanos dirigentes, especialmente la zona de Labra, hermanas, hermanos, vecinos, vecinos, no podemos, no podemos olvidarnos del proceso de cambio. Gracias a este proceso de cambio, hoy podemos decir con satisfacción, tenemos la capacidad de poder atender la demanda de los niños, de los jóvenes, de las personas adultas, de las personas también de la tercera edad. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro hermano presidente, porque él está trabajando día y noche, día y noche, para ver una Bolivia digna y soberana, una Bolivia con crecimiento económico año tras año, una Bolivia pujante. Es importante entender las políticas económicas, las políticas de desarrollo que nos plantean. Por eso estoy muy contento, satisfecho por todo el acompañamiento que nos hace el hermano presidente y también nuestro hermano vicepresidente que siempre está pendiente a diario cómo están los niños, cómo están los jóvenes, cómo está la educación y la salud en Sacaba. Estamos bien, hermano vicepresidente. Vamos a cumplir con todo lo prometido a la población sacabeña. Si bien nos falta todavía algunos proyectos que hay que cumplir a ejecutarlo, Estamos en ese camino y estamos seguros con el hermano presidente vamos a, poder, con, vamos a poder cumplir y concluir con todo lo que ha deseado la ciudadanía sacabeña. En ese marco nuevamente, bienvenido hermano vicepresidente, siéntase como en su casa, esta es su casa, esto es su gente y hemos esperado con bastantes ansias de poder estar reunidos para poder entregar esta pequeña infraestructura. ¡Que vive el Distrito 6! ¡Que viva la niñez! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva Sacaba! ¡Que viva el hermano presidente Evo Morales Aima! Muchas gracias. Como tercer número tenemos palabras a cargo del director de la unidad educativa, Santiago Morales Vázquez. Bien, en principio a todos y a todas, muy buenos días. Primero, saludar al hermano vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, y a toda la comitiva que le acompaña, saludar a los senadores, diputados nacionales presentes en este acto de entrega, saludar al hermano alcalde municipal de nuestro municipio de Sacaba, también saludar al presidente de OTV, hermano Martín Solís, saludar a nuestro hermano gobernador del departamento de Cochabamba, 
saludo muy especial de igual forma al director departamental de educación de Cochabamba de igual forma saludar al director distrital de educación de Sacaba también saludo al hermano Grover García presidente del MAS EPICP de Cochabamba concejales concejalas también saludar a la Policía Nacional presente en este acto de entrega. Saludo a los 36, 33 OTBs que tiene el distrito a de la Abra. Saludo a los maestros, maestras, estudiantes, más especialmente estudiantes del nivel inicial, padre de familia, madre de familia, y a toda la concurrencia. En principio, la dirección, el personal docente en los 33 distritos que tiene sector El Abra, quedamos muy agradecidos por esta linda infraestructura que ha construido a la cabeza del honorable alcalde y también con la coadyuvación del Estado Plurinacional. Que de un tiempo a esta parte, yo recuerdo muy bien cómo había estudiado en una unidad educativa, en una escuelita de adobe, de paja construido, y nuestro asiento era de adobe. Así era el estudio. Pero compañeros, compañeras presentes, a partir del 2006, desde que ha ingresado nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional y todos los ministros y todas las autoridades que trabajan, un cambio fenomenal. Ahora estamos viendo una infraestructura, qué maravilla. De paso, en el distrito es el primer kinder, unidad educativa que está inaugurándose con el nombre de Juancito Pinto. ¿Verdad? Mis agradecimientos, hermano alcalde, hermanos autoridades de la gobernación, de la alcaldía a nivel departamental. Estas grandes obras se realizan no solamente en Distrito 6, no solamente en Sacaba, es a nivel departamental y a nivel nacional. Dentro de eso, también agradecemos arduamente los beneficios que tiene para la educación fin de año, van a recibir nuestros estudiantes lo que es el bono de 200 bolivianos. Y también vemos para los maestros, en forma general, muchos beneficios que está habiendo para el nivel de educación. Para terminar, quiero decir a toda la concurrencia y mis estudiantes, vamos a gritar... Vamos a decir, mar para Bolivia, estudiantes, concurrencia en general, mar para Bolivia, mar para Bolivia, mar para Bolivia, mar para Bolivia. Ya, con todo eso, ayudarme a decir, viva la unidad educativa Juancito Pinto. Muchas gracias. Como cuarto número tenemos palabras a cargo del presidente de Padres de Familia del Consejo Educativo estudiantil Simón Mamani y los recibimos con fuertes aplausos Bueno primeramente bienvenido Árbal Núñez García vicepresidente de nuestra República de Bolivia igualmente Saludar a nuestro, a 
Ay, perdón, me olvida, señor Canelas, gobernador de este departamento. Igualmente, nuestro alcalde, Humberto Sánchez. También a los concejales, los que están aquí presentes y demás autoridades. También profesores. También a los padres de familia, como ha dicho hace rato, Distrito 6 con los 34 unidades OTV y juntas vecinales. De verdad, nosotros estamos agradecidos de esta unidad educativa. Tanto a Juan en dos gestiones que se ha acabado y especialmente yo creo que está hasta nuestro director saliente. Yo quisiera un saludo especial a Demetrio Rucra, de nuestro director, que hemos trabajado igualmente. De verdad. Como también a nuestro presidente del Distrito 6, Martín Solís. Incansablemente, igualmente, la colaboración o el trabajo de nuestra concejala, Marlen Surimana, de verdad. Los niños te van a agradecer un día con esta unidad educativa. ¿Qué más puedo decir? Estamos agradecidos a los señores autoridades que están aquí presentes y también solamente quisiera, niños, escúchenme, ayúdenme a decir ¡Viva nuestro presidente Evo Morales! ¡Viva! Nuestro, ¡Viva nuestro vicepresidente Arba Linera García. Por último, viva nuestra unidad Juancito Pinto. Muchas gracias. Como quinto número tenemos palabras de agradecimiento a cargo del presidente de la Asociación de OTV Distrito 6, Martín Solís. Lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. En principio, saludar a nuestro querido hermano, vicepresidente, don licenciado Álvaro García Linera, a nuestro gobernador departamental, licenciado Iván Canelas, lo propio a nuestro honorable alcalde municipal, don Humberto Sánchez, a nuestra presidenta departamental, a la doctora Pozo, al director de la unidad educativa, también aquí nos acompaña nuestra senadora Carol, Carola Zaya, presidenta de la Brigada Parlamentaria. También está acá presente nuestra ministra de Planificación. No me acuerdo su nombre, mil disculpas. A nuestros concejales, concejalas, al director departamental de Educación, al director distrital del municipio de Sacaba, a todos los padres, madres, profesores, estudiantes, tengan muy buenos días. Estimado hermano vicepresidente, cabe informar que el Distrito 6 es la vanguardia de la revolución por el proceso de cambio que está llevando nuestro hermano presidente. También por su intermedio queremos pedir, hermano vicepresidente, que haga llegar un saludo cordial de todo el Distrito 6 y del municipio de Sacaba. Hermano vicepresidente, también queremos informar que el Distrito 6 en todos los procesos electorales siempre hemos ganado. Distrito 6, con toda su población, está comprometido a este proceso que está llevando nuestro hermano Evo Morales. Pero también, hermano vicepresidente, por su intermedio quisiera 
que usted haga llegar algunas peticiones que sí necesitamos en nuestro Distrito 6. Distrito 6 es un distrito muy joven, hermano vicepresidente. Necesitamos todavía muchos proyectos de infraestructura, especialmente infraestructura vial. Lo propio, hermano vicepresidente, se necesita en el Distrito 6 una unidad educativa, una infraestructura para nivel primaria. Porque estamos en etapa de crecimiento, hermano vicepresidente. En este distrito viven la población de diferentes departamentos. Hermano vicepresidente, en verdad, como Distrito 6 nos sentimos honrosos con su presencia y con nuestras autoridades. Y siempre vamos a estar comprometidos con nuestro presidente, don Evo Morales Ayma, porque él está llevando adelante nuestro, nuestro país al Estado Plurinacional, nuestro presidente siempre lleva, piensa por, lo, por la niñez, por la población más desprotegida. Por eso, Distrito 6, donde sea, como sea, vamos a estar apoyando a nuestro presidente, hermano vicepresidente, a la cabeza de nuestro alcalde municipal. Don Humberto Sánchez. Pero también, estimados vecinos del Distrito 6, estamos presentes hoy para recibir esta infraestructura que habíamos soñado de hace muchos años, que nuestra niñez tenga su propia infraestructura como pequeñitos tengan su propio lugar donde puedan cosetear a su gusto hermano vicepresidente estos cinco cursos que hay ahorita de primer de kinder pasaban conjuntamente con los chicos de primaria que tienen 12, 10, 11 años pedagógicamente no es posible por eso habíamos soñado que sí debemos construir una unidad educativa inicial para el Distrito 6. Seguramente desde el día de mañana vamos a estar viendo a nuestros hijos, nietos, sobrinos, estimados padres de familia, coseteando todo en este espacio. Lo único que yo les pido, estimados pa padres de familia y a la población del Distrito 6, Sentámonos orgullosos por tener un presidente y como un alcalde, como don Humberto Sánchez. Ellos sí piensan en educación y en salud. Estimados vecinos, vecinas del Distrito 6, a nombre de ustedes quiero darle gracias a nuestras autoridades al hermano vicepresidente, a nuestro alcalde municipal y al gobernador por esta infraestructura que hoy nos está haciendo la entrega. Por lo tanto, para terminar, ayúdenme a decir que viva nuestro presidente don Evo Morales Ayma. Que viva nuestro vicepresidente don licenciado Álvaro García. ¡Que viva nuestro alcalde, don Humberto Sánchez! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro gobernador, don Iván Canelas! Muchísimas gracias y un voto de aplauso para nuestras autoridades. Como sexto número 
tenemos recitación Juancito Pinto a cargo de la estudiante inicial B, Heidi Yana Herrera. Y lo recibimos con fuertes aplausos. Buenos días, señor presidente. Evo Morales Aima. Señores autoridades, hoy voy a recitar Juancito Pinto, nivel inicial, autora, profesora Arminda Luján. Llegó el gran día de conocer tu escuelita. Nuestra zona de labra se llena de mucha alegría. Juancito Pinto te llama, donde los más chiquititos aprenderemos los primeros pasitos. Cantar, jugar y saltar. Prometemos cuidarte. Y amarte a ti, escuelita. Muchísimas gracias. circunstancia a cargo del gobe gobernador de Cochabamba, Iván Canelas Aluralde. Y los recibimos con fuertes aplausos. Bueno, primero muy buenos días a todas y a todos, hermanas y hermanos. Muchas gracias por estar aquí en este acto tan importante. Quiero agradecer Primero a nuestro hermano vicepresidente, a nuestro hermano Álvaro, que nos está acompañando en la entrega de esta unidad educativa para los chiticitos, para los unitas, una vez dijo nuestro hermano alcalde, unita como él. Quiero agradecer a nuestra hermana ministra de Planificación, gracias hermana ministra por acompañarnos también, nuestra hermana Mariana, que nos acompaña. Agradecer también a nuestra hermana Jacqueline Pozo, presidente de la Asamblea, a nuestro hermano alcalde Humberto Sánchez, a nuestra hermana Carola Azaya, presidente de la Brigada, que está con nosotros, a nuestro presidente del Consejo Municipal, Orlando Delgadillo, al presidente de la OTB del Distrito 6, a nuestro hermano Martín Solís, también a Simón Mamani, presidente de los padres de familia, a Santiago Morales, director de la unidad educativa, a nuestro director departamental de educación, a mi tocayo Iván Villa, que está con nosotros, a Vicente Beizaga, director distrital de educación de Sacaba, a nuestro hermano Grover García, que nos acompaña, presidente del MAS y PCP de Cochabamba, a nuestro hermano Pedro Carvajal, presidente de la Junta de la Federación de Juntas Vecinales, a todos los representantes de todas las instituciones, a los padres de familia, y sobre todo un saludo a las guauitas, a los niños y a las niñas. Esta es una ocasión muy importante, ¿saben por qué? No solamente se está entregando esta unidad educativa, sino el jueves, no se van a olvidar, el jueves es Día del Niño y de la Niña, 
¡Felicidades, niños! ¡Un aplauso para nuestros niños y niñas! ¿Y por qué es importante hoy? No solamente porque el jueves es Día del Niño. ¿Saben que Aquí en Sacaba, esta unidad educativa es la tercera que se entrega para las guauitas, para los niños, para kinder. Porque ya nuestro hermano Evo ya ha entregado varias unidades educativas aquí en Sacaba. Tiene todavía unas dos que entregar, ¿no, hermano alcalde? Todavía tiene que entregar otras dos para nuestros estudiantes adolescentes. Pero esta unidad educativa es para nuestras guauitas. Por eso es importante. Porque el gobierno, nuestro hermano presidente, ha tomado en cuenta que la formación pedagógica de los niños de cuatro, cinco, seis años, es más importante. Porque es a esta edad donde se forman los niños. Si el niño está bien formado a sus cuatro, cinco, seis años, si el niño aprende, aprende no solo a leer, a estudiar, a ser un buen compañero, a respetar a sus compañeros y a sus compañeras, cuando sea adulto, va a ser también un buen adulto, una buena persona. Una persona que luche por su región, por el departamento, por el país, por nuestra amada Bolivia. Por eso es importante, no solo que el jueves es Día del Niño, sino que hoy se entrega. Nuestro hermano vicepresidente Álvaro va a entregar oficialmente esta unidad educativa, Juancito Pinto, para nuestras guauitas, para nuestros tunitas, para quienes más nos necesitan a nosotros. Esta, hermanos, es una entrega más. Yo sacaba, he perdido la cuenta, hermano vicepresidente, pero estaba sacando el 2017 a fin de año. ¿Cuántas obras solo en Bolivia cambia Evo Cumple? Nuestro hermano Evo ha entregado casi 10.000 obras, creo que ya hemos pasado las 10.000. Si sacáramos en 12 años, dividiríamos esas 10.000 obras por cada año, por cada día, estaríamos calculando que cada día nuestro hermano Evo está entregando entre tres y cuatro obras en todo el país. ¿Cuándo se ha hecho eso, hermanos? Nunca. Tres obras día. Hoy nuestro hermano Evo está en Tarija. Nuestro hermano Álvaro está aquí en Cochabamba. Y así se dividen. Nuestro hermano Álvaro entrega obras en un lugar, nuestro hermano Evo entrega obras en otro lugar. Ellos no están en el palacio, sentados en un escritorio. No, están trabajando todos los días, desde las 5 de la mañana. Por eso hemos cambiado. Por eso somos otra Bolivia. Por eso se hacen obras. Por eso se construyen escuelas, unidades educativas hospitales, escenarios deportivos. Esa es la gran diferencia. Yo quiero agradecer no solo el esfuerzo que han hecho nuestro hermano director del colegio, los padres de familia, que han hecho gestión, han estado preocupados para este distrito, porque como decía nuestro hermano dirigente, este distrito es nuevo, necesita muchas cosas. Y por eso se está trabajando en este distrito. Si no, quiero agradecer a nuestro hermano Álvaro por haberse dado tiempito hoy. Hoy en la mañana va a estar con nosotros nuestro hermano Álvaro. No solo está entregando esta unidad educativa, sino va a entregar también viviendas. Viviendas para nuestros hermanos pobres. Aquí en Bolivia se han hecho más de 100 mil viviendas para la gente pobre. Y hoy con nuestro hermano Álvaro lo vamos a acompañar también 
va a ir a entregar viviendas. De manera que esto es todos los días, hermanas y hermanos. Todos los días se entregan obras, todos los días se trabaja, todos los días desde las 5 de la mañana nuestros hermanos Evo, nuestro hermano Álvaro, nuestros hermanos ministros están trabajando todos los días. Y eso es importante para el país. Por eso hemos cambiado. Por eso vamos a seguir cambiando. Por eso vamos a cumplir nuestra agenda hasta el 2025. Vamos a seguir trabajando incansablemente para que Bolivia, como lo es ahora, siga creciendo. Para que sea Bolivia el país que más crece en América del Sur, hermanas y hermanos. Quiero agradecerte, hermano vicepresidente, hermano Álvaro, por acompañarnos en esta ocasión para entregar esta unidad educativa para nuestros tunitas, para nuestras guauitas. ¡Que viva Sacaba! ¡Que viva el Distrito 6! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Que viva nuestro hermano Álvaro! ¡Que viva! ¡Y que viva Cochabamba! Los tunas gritan más que los adolescentes y que los adultos. Gracias, hermanas y hermanos. Como octavo número tenemos bailecito cueca cochalita a cargo de estudiantes de inicial y los recibimos con fuertes aplausos. Tenemos palabras a cargo del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Lo recibimos con fuertes aplausos. Niños y niñas, buenos días. Sus banderas azules sus banderas del mar un saludo muy respetuoso a nuestro hermano gobernador del departamento de Cochabamba compañero Iván a nuestra ministra de planificación que nos acompaña con su polera del mar a nuestro alcalde del municipio de Sacaba concejales, concejalas diputados, diputadas nuestra presidenta de la Asamblea Departamental, a las OTBs, a los dirigentes y a todos los padres de familia que están allá atrás, allá atrás y allá atrás y allá atrás y más allá atrás y allá. Buenos días. Harta gente hay en el Distrito 6. Harta gente. OTBs. 33 OTBs. Por eso necesitamos más escuelas también, ¿no? Claro, ¿cómo no? Hermanos y hermanas de Sacaba, jóvenes de los colegios que han venido, de las unidades educativas, miren esos barcos tan lindos que han hecho los niños. Apunte allí, mi compañero. Mire ese barco. To, 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 to. Sí. ¿De qué colegio son? Tercero de. Tercero de qué colegio? Qué hermoso barco que han hecho, mire un barco, otro barco, otro barco que dice mar para Bolivia y aquí dice Bolivia nació con mar y vamos a volver a tener mar, por supuesto así como hemos nacido, así vamos a continuar un saludo a todos los jóvenes que están acá ¿cómo están ustedes? 
Venimos rápidamente aquí con los pequeños, con los más peques, con las más pequeñitas, con las cochalitas tan lindas que han bailado. Una, ¿Quieres regalarme unas una rosas? ¿Cómo te llamas, hermosa? Panchelín. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Cuántos? Tres. Tres añitos, eres muy bella. Gracias por las rosas y yo te regalo una voz que voy a colocarla aquí, sin espinas. Te voy a poner aquí una linda rosa, tan bella como vos. Y una rosa para ti también. A las dos tan bellas. Aquí una rosita. Están muy lindas, están muy lindas las dos. Que no se caiga tu rosita. Aquí está tu rosita, ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias por estas bellas rosas. Vengo, vengo a Sacaba para... Vengo a Sacaba con dos lindas noticias, sacabeños, sacabeñas. Dos lindas cosas. La primera... Me he enterado por los periódicos Todo un escándalo Hay todo un escándalo en Cochabamba Pueden en la televisión En la radio Dice mochilas costaron el doble que en La Paz Habían dado unas mochilas en Cochabamba Muy caras Ahí dice, mochilas costaron el doble que La Paz. Es el periódico Opinión. Toda una página del problema que hay en la ciudad de Cochabamba. Gracias, mi gobernador. Igual también el periódico Los Tiempos. El periódico Los Tiempos. Dice, la alcaldía no hablará de mochilas. La Paz da mochilas de este 22. Todo un escándalo. ¿Qué está pasando, estimados jóvenes, padres de familia? En Cochabamba, en La Paz, en Sacaba, las alcaldías compran mochilas para dar a las guaguas. Eso está muy bien. Pero resulta, resulta, que en el caso de las mochilas de Cochabamba, en el caso de las mochilas de Cochabamba, cada mochila había pagado la alcaldía primero a China, no a los artesanos de Cochabamba, sino a los chinos, sin preocuparse de los cochabambinos y les había pagado 145 pesos por cada mochila y resulta el alcalde de Sacaba no me dijo nada y yo leo el periódico de la anterior semana y me entero y me entero en el periódico Los Tiempos de la anterior semana y dice lo dice el periódico, no lo dice el alcalde el alcalde humildemente trabaja y dice Sacaba entrega ocho mil mochilas hechas en Cochabamba <risa> alcalde yo quiero felicitarte yo quiero felicitarte delante de todos los vecinos el alcalde de Cochabamba compra a China. El alcalde de Sacaba compra a los sacabeños, a los mismos cochabambinos. Felicidades, hermano alcalde. Pero no solo eso. A China le cuesta 145 bolivianos. Y aquí en Sacaba, hecho por los sacabeños, había costado... 45 bolivianos la tercera parte felicidades hermano alcalde miren lo que dice el periódico 
no lo dice el alcalde de propaganda, lo dice el periódico. Esto es muy grave, esto es muy grave. Yo no entiendo cómo puede haber día una alcaldía que prefiera dar trabajo al extranjero en vez de dar trabajo al cochabambino. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué, ¿En qué está pensando? Y lo peor, paga tres veces, tres veces más en China que aquí en Sacaba. Podía haber traído aquí a Sacaba y dar a nuestros artesanos para que hagan miles de mochilas en vez de comprar a China tres veces más caro. Aquí está la mochila que entrega mi alcalde de Sacaba, hecho en Bolivia, hecho en Cochabamba, hecho en Sacaba. Felicidades, hermano alcalde, y más barato encima. Padres de familia, miren el escándalo, está en el periódico. La alcaldía de Cochabamba ha pagado 12 millones de bolivianos, 12, 12 millones. ¿Cuánto ha costado comprar en China? 2 millones. ¿Cuánto sobra? 10. ¿Dónde están esos 10 millones? Cochabamba exige que se les diga ¿Dónde están esos 10 millones de bolivianos? Porque la alcaldía paga 12 millones, la alcaldía de Cochabamba, en China vale 2, ¿quién se ha quedado con 10? ¿Quién se ha quedado con 10? No es 10 pesos, es 10 millones de bolivianos. Muy grave. Y no había sido el único año... Este año ha hecho eso, el anterior año había hecho lo mismo, el anterior año había hecho lo mismo. Muy grave. Algún funcionario de la alcaldía decía, no quieren dar mochila a los niños. Claro que queremos dar a mochila a los niños, pero queremos dar mochila hecho en Bolivia. Eso queremos, mochilas hechas en Bolivia, en Cochabamba. Pero además... Con esa plata, 12 millones, no se compraba una sola mochila. Con esos 12 millones, se compraba seis mochilas para cada guagua. No una sola, seis. Entonces aquí ha habido un robo, aquí se ha estafado, aquí se ha hecho daño al trabajador cochabambino al artesano cochabambino, pero aquí también se le ha robado Cochabamba, se le ha robado al pueblo de Cochabamba. Y todos, como cochabambinos, queremos saber quién se lo ha llevado la plata, quién se ha embolsillado 10 millones de bolivianos de los cochabambinos. Eso queremos saber y por eso la justicia, la justicia va a encargarse. Pero yo... Quería comentar eso, hermano alcalde, delante de vos. Porque quiero que te vean, mi hermano alcalde, levántese. Quiero que te vean, mi hermano alcalde. Te felicito, hermano alcalde. Tú eres un ejemplo de lo que es preocuparse por la gente. Eres un ejemplo de lo que es preocuparse por las guaguas. Y eres un ejemplo de lo que es no robar. No robar, eres un ejemplo mi hermano Y mantente así, mantente así Tu pueblo te, lo, te felicita, tu pueblo te agradece Felicidades hermano alcalde Están ahí los jóvenes Han debido oír hablar en, la, en el colegio, en el barrio Izquierda, derecha ¿Qué es eso de izquierda? ¿Qué es eso de derecha? Sencillito, jóvenes. Derecha, ser de derecha, es comprar mochilas en China. Ser de izquierda 
es hacer mochilas en Sacaba. Esa es la diferencia. Ser de derecha es pagar 12 millones, pagar 145 pesos por mochila. Eso es ser de derecha. Ser de izquierda es pagar 45 pesos por la misma mochila, sin robar al pueblo. Ser de derecha es robarse 10 millones de bolivianos de los cochabambinos. Ser de izquierda es proteger la economía popular, defender los intereses de Cochabamba y no robarse la plata. Esa es la diferencia entre izquierda y derecha en términos políticos. Cuando les pregunten a los jóvenes, ¿eres de izquierda o de derecha? Si eres ladrón, eres de derecha. Si eres pro extranjero, eres de derecha. Si eres una persona que engaña a la gente, eres de derecha. Si estás con la verdad, si defiendes al pueblo, si no le robas al pueblo, eres de izquierda. Esa es la diferencia entre izquierda y derecha. Para explicar a los, a los jóvenes, a las señoritas que les preguntan, ¿qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha? Ser de derecha es pensar en otros países, es apoyar a Chile. Ser de izquierda es como estos niños, tener su corazón color azul del mar, defender a Bolivia, defender la patria, defender ese mar que queremos nosotros recuperar. Esa es la diferencia entre izquierda y derecha. Y hoy estoy aquí en Sacaba, para eso hermano alcalde, para decir a los sacabeños, felicidades Sacaba, felicidades. Mientras en otros municipios le roban a la gente, en el municipio de Sacaba protegen a la gente. Felicidades por eso, hermano alcalde. Felicidades por eso, hermanos de Sacaba. Y la segunda buena noticia es esto. Es eso que estamos viendo allí. Miren esa maravilla. Miren esa maravilla. ¿Qué tiene? Eso parece una universidad, no parece kinder. Universidad primaria parece. ¿Qué tiene? Ocho aulas. Ocho aulas para los peques. Diez depósitos individuales. Un ambiente para administración. Batería de baños para niñas. Batería de baños para niños. Una cancha como esta tan linda para jugar fútbol. Un tinglado que nos protege para que no nos llueva, no nos haga viento, no nos haga mucho calor. Un, una secretaría, dos cocinetas, una dirección, tres baños para adultos y mujeres, un auditorio. No conozco tu auditorio, hermano alcalde. ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿Cuántas butacas tiene tu auditorio? Todavía no, pero ¿para cuántas personas entran? 60. En otras palabras, para estas guaguas, para estas lindas guaguas, les estamos entregando una universidad. Ya no es un cuartito, sino un colegio, un kinder decente, un inicial decente, para que estudien. Papás y mamás, profesores, esta edad de estas peques, de estos chitis, de estas guaguas, es el mejor momento para educar. Lo que aquí sembramos, cuando sean adultos cosecharemos. Si el árbol está recto cuando es pequeñito, cuando sea grande va a ser recto. Si el árbol está torcido cuando es pequeñito, el árbol va a ser torcido cuando sea grande. Este es el mejor momento para enseñar, profesora, los valores, la disciplina, el patriotismo, la habilidad, el ingenio, distintas capacidades. Y por eso, hermano alcalde, quiero agradecerte. Pocos alcaldes piensan en los más pequeñitos. Algunos piensan en los adultos, pero los adultos 
ya están torcidos algunos en cambio estas guaguas inocentes recién están aprendiendo son esponjas buena educación buena persona mala educación mala persona y tú estás sembrando estás sembrando buena semilla mi hermano estás regando estás aporcando para que estas guaguas sean buenas personas el alcalde ha invertido dos millones seiscientos mil no es poca cosa dos millones seiscientos mil esto para quién? para los más pequeñitos para quién? para el abra para quién? para los hermanos de sacaba para quién? para los más indefensos que necesitan nuestro apoyo hermano alcalde esto es construir bolivia padres de familia por los niños cualquier sacrificio profesor profesora en sus manos están estas guaguas den lo mejor si la profesora enseña bien el niño será una persona de bien si, le si el profesor no enseña bien los niños se van a estar gualaichando cuando sean mayores en sus manos ustedes son padres y madres gracias por lo que enseñan gracias por lo que dan sé que son como sus hijos y sé que estas guaguas van a ser buenas personas hermanos de Sacaba dos buenas noticias para Sacaba dos buenas noticias y ustedes qué me quieren regalar Desejamos, vicepresidente este barco que hemos hecho de mi escuela Israel y el Abra, de nuestro curso tercero de... Muy bien, niña. ¿Cómo se llaman las dos? Ya, se, yas, Yasmín Aponte y Selina. ¿Usted? Yo me llamo Jasmín Aponte. Muchas gracias por el regalo. Miren ese barco, tototototote. Vengan, 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 vengan. Dos recomendaciones. Lean mucho, lean mucho, en su casa lean, en el colegio lean Y la segunda cosa, siempre amen a su patria, amen a su pueblo, amen a su familia Que es lo más importante, ¿de acuerdo? Sí. ¿Promesa? Sí, sí, sí Muy bien, muchas gracias por este hermoso barco que va a surcar las aguas del mar Llevando nuestras mercancías y nuestros marineros de Bolivia. Cuídemelo, ministra, por favor. Es mío, no es, no es para que se lo lleve usted. Hermanos y hermanas, ¡que viva Sacaba! ¡Que vivan los niños! ¡Que viva! ¡Que viva el estudio! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro colegito! ¡Que viva la promo! ¿De qué promo son? ¿Dónde está República del Ecuador? ¿Qué me quieren decir? Voy a entregar esto al presidente para que esté en nuestro padrino de promoción. Se los voy a entregar. Si me daban a mí, oh, te los hubiera huasqueado. Se han salvado. Les hubiera dado tareas para leer 10 libros, les hubiera hecho preguntas. Se han salvado. Se lo voy a entregar al presidente. Muy bien, muy bien. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva, ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Y que viva nuestro presidente Evo! Felicidades en buena hora y a inaugurar nuestro nivel inicial. Hola. Amable, muchas gracias. Gratas palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, tal y como lo mencionaba, es una inversión de más de 2.600.000 bolivianos, una moderna infraestructura que está conformada por dos plantas, alta y baja, tiene ocho aulas, diez depósitos individuales, un ambiente de administración dos baterías de baños para los niños, dos baterías de baños para las niñas, una cancha polifuncional, una rampa de acceso a la planta alta, un tinglado, una secretaría, una dirección, baños para adultos, un auditorio y un muro 
perimetral. Pero lo que podemos apreciar es una fiesta que se vive en la unidad educativa Juancito Pinto. Como podemos observar, ahí vemos al vicepresidente Álvaro García Linera que continúa saludando a los vecinos de las distintas OTVs que se han dado cita en este escenario. Ya enseguida se procederá a la chaya respectiva como es la tradición boliviana y vemos la tradicional chicha comentarles que sacaba varias familias se dedican a la producción de la chicha por lo que es conocida como sacaba donde la chicha nunca se acaba también se va a proceder al corte de la cinta un acto simbólico de la inauguración de esta unidad educativa Kinder Juancito Pinto muy contentos se encuentran todos aquí reunidos la comunidad educativa ahí vemos hay muchas personas que están detrás del vicepresidente Álvaro García Linera. Sin duda alguna, con estas entregas de unidades educativas, se está fortaleciendo a la calidad educativa. Y veíamos que el vicepresidente destapaba la plaqueta. Todos muy contentos se encuentran en el municipio de Sacaba. También entró a saludar a los niños que se encontraban en una de las aulas. Importante mencionar que en Sacaba existen más de 170 mil habitantes que por supuesto serán beneficiados con esta unidad educativa. También comentarles que anteriormente se entregó otro kinder en Villa Obrajes y como lo anunciaban las autoridades posteriormente, entregarán un instituto tecnológico para el distrito 7 de este municipio. Comentarles que la educación también está centrada en la formación tecnológica. Con estas imágenes... Volvemos contigo, Fabio. Muy buenos días. Bien amigos televidentes, ustedes veían en vivo directo esa actividad que se desarrollaba en Sacaba, Cochabamba, la entrega de esta importante infraestructura, la unidad educativa de Juancito Pinto, el vicepresidente de Estado estaba haciendo parte de, esta, de este acto de inauguración, además compartiendo con los niños de este kinder Juancito Pinto. Cerramos gestión de gobierno, muchísimas gracias por su gentil atención.